中国外交部周三表示，美国总统气候问题特使克里于四月十四日至十七日访华。白宫新闻发言人普萨基周二称，美国将在各个层面上与中国接触。美国与中国的关系不是对抗，而是竞争。拜登政府高级官员首次正式访华，能否缓和中美关系？号称中美不对抗的拜登政府对华政策，能否摆脱特朗普政府的阴影？刘飞涛、李开胜在线解读。美国前参议员多德下午率团抵台访问，期间代表团将与蔡英文会面。美台都称这是非官方访问，中方已就美政府派员赴台活动向美方提出严正交涉，敦促美方不向台独分裂势力发出任何错误信号。蔡英文只是中国的一个地方领导人，中方坚决反对任何形式的美台官方往来。而国台办则点出，所谓官方与非官方只是打出来的骗人幌子，这样的会面只会加剧台海局势紧张。同时，对于解放军近期在台海周边的军事演训，国台办更释放明确信号。他释放的信号就是，我们遏制台独，啊，遏制台美勾连，啊，不是光用嘴说的，台独是一条走不通的绝路。美代表团访台会如何加剧台海紧张？面对解放军近期的军事活动，蔡英文还要继续装睡吗？孙兴杰、施阳深入分析。香港特区立法会加开特别大会，首读及二读二零二一年完善选举制度综合修订条例草案。香港舆论认为，条例草案体现了均衡参与原则，将推动香港民主稳步前行。新选举条例草案修订的重点是什么？接下来还有哪些选举筹备工作？深圳卫视记者专访建制派立法会议员、召集人廖长江，带来独家解读。田飞龙、李真斌深入分析。好的，更多的焦点分析，稍后为您一一呈现。不要走开。欢迎回来。外交部周三表示，美国总统气候问题特使克里于周三起访华，这是拜登政府高级官员首次正式访华。外界注意到，在美国国会即将审议所谓抗衡中国影响的《二零二一年战略竞争法案》，以及美国国家情报总监办公室刚刚发表《二零二一年度威胁评估》，将中国视为美国主要国家安全威胁的背景下，拜登政府仍然派遣气候特使前来中国寻求合作。美国的对华政策究竟是竞争、合作还是对抗？白宫新闻发言人普萨基周二的最新说法是，美国将在各个层面上与中国接触。美国与中国的关系不是对抗，而是竞争。外交部宣布，应中方邀请，美国总统气候问题特使克里于四月十四号到十七号访华。期间，中国气候变化事务特使谢振华将同克里在上海。举行会谈，就中美气候变化合作、联合国气候变化框架公约、第十六、第二十六次缔约方大会等交换意见。实际上，美国总统拜登在竞选时就承诺会积极应对气候变化。他就任总统首日便签署行政令，宣布美国将重新加入巴黎协定。二月十九号，美国正式重返该协定。白宫上月底宣布，拜登已邀请全球四十个国家和国际组织领导人参加四月二十二号到二十三号举办的全球气候峰会。受邀国家包括负责全球百分之八十二氧化碳排放的十七个国家，以及最易受气候变化影响的国家。中国和俄罗斯也在邀请名单中。而根据美国国务院的说法，克里此次访华就是在拜登举办气候视频峰会举行之前，商讨推动实现更宏伟的气候目标。克里访华的消息，国际舆论也高度关注。法新社报道称，尽管中美两国在多方面关系紧张，但拜登政府愿意找到与中国合作的领域。分析人士认为，气候变化是中美利益可能重叠的领域之一。上周四，克里在接受印度媒体采访时就提到：“我们希望在这方面与中国合作。”总统拜登说的是，我们在一些问题上有分歧，但我们不能被这些分歧限制住。克里还说，他对中美合作抱有希望。下周美国将举行气候峰会，这将是拜登作为美国总统，在这个国际场合的举行的第一场重大的这种，呃，外交活动。从逻辑上可以想象是，可以想象出他的重视程度。呃，这个克里来呢，肯定是也是为这场峰会。呃，做一些前期的这种
呃，财点沟通，实际上是为在这个峰会预做准备，来争取呃中国某种程度上的合作。与这个配合吧。美国白宫新闻发言人普萨基周二在被问到有关气候峰会的相关消息时表示，美方视中美关系为竞争而非对抗。Uh, we obviously have not made a determination about bilateral portions or meetings that would take place as a part of the summit. We've invited over 40 leaders,、uh, but I would say that we are engaged,、um, as you know, at a range of levels.、Uh, we are approaching our relationship as one、uh, not of conflict but of competition. 在这儿他说中。中美关系不是对抗的关系，这个呢，实际上是以大家进行一个接触，呃，或者寻求合作的一个前提。你接触的目的是寻求对抗的话，那接触的这个必要必要性和意义就不大了。所以呢，就是在这儿呢，等于是摆明了，就是说，等于是双方是在有起码的共识基础下开展的一些接触，呃，就在这是接触层面寻求这种合作点，呃，或者是合作的路径。过去的四年，在特朗普政府的持续煽动下，美国政坛出现一股逢中必反的歪风。具体到克里此次访华，华盛顿也出现不少杂音。众议院气候危机特别委员会成员、共和党人加雷特·格雷夫斯就鼓动克里必须向中国施压。众议院外交事务委员会共和党领袖迈克尔·麦考尔周二还发出声明，妄称克里访华释放出绝对错误的信号。有着“反华急先锋”之称的共和党参议员卢比奥周一更是在福克斯新闻网撰文称，拜登气候政策的核心是将能源基础设施转移到清洁能源上，这意味着美国要购买数以百万计的太阳能电池板、电动汽车充电装置和其他昂贵的绿色基础设施，而这些都是中国主导生产的行业。卢比奥渲染道：“换句话说，拜登政府让你装在屋顶上的太阳能电池板将来自哪儿？中国。谁的产业基地将受益？中国。”观察指，拜登和克里在气候问题上一直面临着共和党人的压力。共和党担心，拜登政府可能会为了与中国达成气候问题合作协议而在其他问题上妥协。此次克里访华之所以引发高度关注，是因为外界都在观察拜登上任后究竟要实行怎样的对华政策。上周四，美国参议员梅嫩德斯等人抛出长达二百八十三页的《二零二一年战略竞争法案》，要求拜登政府采取与中国进行全面战略竞争的政策。美国参议院外交关系委员会当天发表声明，宣称这代表了前所未有的两党合作。美国将动员所有战略、经济和外交工具抗衡中国。美国媒体猜测，这部法案可能正式拉开美国与中国全面竞争的帷幕。深圳卫视注意到，这部法案草案原定周三就要在参议院外交关系委员会审议，但已被推迟到下周三。此外，美国情报机构又来炒作中国威胁。美国国家情报总监办公室周二发布了一份2021年年度威胁评估报告，内容涉及美方认为在全球范围内的国家安全威胁。报告中，美方眼中的主角毫无疑问是中国。目录中提及中国时，就渲染到中国正极力推动成为全球霸权。随后，报告正文更宣称，中国是美国国家安全的最主要威胁，形容中国正日益成为一个近乎旗鼓相。当的竞争对手，并宣称中方在经济、军事和科技等多方面挑战美国，正试图改变全球准则。报告还在多方面极力抹黑中国。除此以外，这份报告还声称俄罗斯也对美国构成了挑战，同时也提及了伊朗和朝鲜，认为这些国家同样考验着美国的国家安全。拜登政府呢是视为这个把中国视为最大的战略竞争对手，而同时呢又把视为这种战略竞争是一种。长期的战略竞争是俄罗斯仅仅为是现存国际秩序的干扰者和破坏者，也是一个一个破坏分子。而中国呢，是整个是现在这个现存国际秩序的一个挑战者。从威胁性或者威胁重呃重要性的这种排序上，它有明显的也置于这个俄罗斯之前。外界注意到，三月底拜登政府宣布了一项高达二点三万亿美元的基础设施投资计划。这段时间，白宫从上而下，在各种场合利用中国贩卖焦虑，卖力推销这一计划。上月底，在基建计划宣布的当天，拜登就丝毫不掩饰地称，这可以帮助美国在全球竞争中击败中国。上周三的美国就业计划演讲中，拜登再次提中国，渲染该计划的紧迫性。《华尔街日报》直言不讳地指出，与中国的竞争为拜登政府的基建方案提供了一个合适的卖点。美联社还以“拜登称中国正在吃”。吃掉我们的午餐为题，分析了拜登政府如何将基建投资这一内政政策转化为外交策略。
。拜登促国内搞基建，又打出中国牌，是要做给谁看呢？美国政治新闻网站引述美国国家安全委员会高级主任塔伦·查布拉的说法称，围绕与中国竞争而进行的框架改革可能会极大地增进对温和派和保守派的吸引力。新加坡联合早报则称，拜登打中国牌的真正用意是让华尔街和硅谷的大银行家、大企业家为自己的基建买单。遇事不决，甩锅中国，似乎已经成为美国政治的潜规则。但这回白宫的中国牌还好用吗？实际上，参议院共和党领袖麦康奈尔不但表示共和党绝不会支持这项计划，还呼吁参议院民主党人抵制不相关的计划的诱惑。麦康奈尔还抨击拜登的基础设施计划是特洛伊木马，掩盖着可能打击美国企业和中上阶层的大规模增税计划。的确，美国财政部公布的美国制造税收计划就包括将公司税率从百分之二十一提高到百分之二十八，对企图避税公司加大执法力度等内容。面对白宫真要通过加税搞基建，很多美国企业首先不干了。约两百家美国大公司高管组成的商业圆桌会议强烈反对提高企业税。由于美国工人工资水平较高，且基建效率低下，很多商界人士也担忧，通过提高税率来大兴土木。非但不能增加就业，反而会推高联邦预算赤字。对于拜登的尴尬处境，《纽约时报》在一篇评论文章中支了个招：与其让企业为基础设施计划支付费用，不如削减荒谬的国防预算。竞争啊，其实啊，应该都是说没有问题的。大国之间嘛，总会有竞争，关键是规范，或者说按照既定的规则来就好。关键是说，在拜登政府的政策光谱里面，我觉得还有。对抗的一面啊，虽然最新的这个美国的白宫发言人说这个是不是冲突的关系，是竞争的关系，但是我觉得在实际上他的政策光谱里面还是有对抗的一面，特别是在这个带着一个意识形态的光谱来用一个对立的眼光来看待这个中国的一个发展，所以我觉得在理解中国的地位与作用上面，美国目前还存在一个很大的一个偏差。此外，拜登政府上任以来一直延续前任特朗普政府时期的对华加征关税政策，还要联手盟友与伙伴建立排除中国的供应链系统。国务院总理李克强周二在中南海紫光阁出席同美国工商界领袖视频对话会中表示，脱钩对谁都没有好处，也会伤害世界。希望双方相向而行，通过做大共同利益蛋糕来促进合作，维护产业链供应链安全稳定。与会的美方代表表示，避免冲突对抗，推动美中关系重回建设性轨道，符合双方共同利益。经贸合作是美中关系的基石，脱钩将对美中两国和全世界带来巨大不稳定因素。美国企业对中国在扩大对外开放、优化营商环境方面取得的进展表示欢迎，看好中国发展前景和市场机遇，将继续致力于长期在华开展经贸投资等合作。特朗普也好，拜登也好，他们的目的还是一样的，就是说在竞争当中啊，要赢过中国。拜登政府的一个策略上的考虑，就是他想啊，继续利用特朗普的这种政策的一个红利，来压中国，来做出一个让步。但是我觉得，其实中国的这个政策底线啊，包括我们合作的曲线也是非常清楚的，这个不会让的呢，也是坚决不会让。所以我觉得，这个拜登政府啊，他迟早也会要意识到，这个中国这个跟中国啊，这个经贸政策的这个真正能够做的，还有包括真正呃哪些不能做的，从而呢尽快的纠边。就在美国气候问题特使克里访问上海之际，拜登政府以纪念所谓与台湾关系法为由，派出了三名非官方代表访台。岛内媒体渲染这是拜登政府释放对台重要信号。对此，国台办发言人表示，坚决反对美国同中国台湾地区以任何借口进行任何形式的官方往来。台美之间的任何接触，改变不了台湾是中国一部分的事实。美国国务院刚发布新版所谓与台湾官员互动准则，没几天后，拜登就派出了一个所谓的非官方代表团访台。白宫在声明中指出，应拜登要求，前参议员多德周三起率团访问台湾，同行的还有两位前副国务卿阿米蒂奇和斯坦伯格。三人此行的名头是纪念美国单方面制定的所谓与台湾关系法四十二周年。岛内亲绿媒体《自由时报》鼓吹，多德是拜登最好的朋友，认为此人访台是。对台重要信号。周三下午，多德抵台，台外事部门负责人吴钊燮与美国在台协会台北办事处处长厉英杰等人前往松山机场接机。岛内媒体援引所谓知情人士的话称，多德在台期间将与台当局领导人蔡英文及其他官员见面。
。深圳卫视梳理发现，拜登在担任美国参议员时，就曾投票支持美国所谓与台湾关系法，与其长期共事的多德也是与台湾关系法的幕后推手之一。访问团的另外两名成员阿米蒂奇和斯坦伯格，分别在小布什和奥巴马任内担任美国副国务卿，均多次访问台湾。阿米蒂奇更与蔡英文多有勾连。二零一五年五月，蔡英文还没出任台湾地区领导人时，就在赴美行程中安排了与已经卸任的阿米蒂奇的会面。二零一九年，蔡英文过境美国时，两人还共进早餐。他是希望就是说建立这么一个呃新的渠道。那陶德本人呢，呃，和这个拜登其实非常像，参议院长期的这个。共事的过程中呢，两人其实有相对不错的私交。与此同时呢，因为他现在已经退休了，政治身份没有那么的敏感，他就作为一个前议员的身份访问，呃，应该来说是算是这个拜登，呃，试图在当下的这个两岸问题上，呃，进行一个投石问路的这么一个举措。美国近期频频在台湾议题上搞小动作。就在上周五，美国国务院发布了新版所谓与台湾官员互动准则，比旧版有所放松，允许美国与台湾官员在包括美国国务院办公楼在内的联邦政府办公场所定期进行工作级别会议，也可以在台当局名下的物业双向园举行。在周五的国台办例行记者会上，发言人马晓光回答深圳卫视记者提问时就强调，中方坚决反对美国同中国台湾地区发展任何形式的官方关系。恪守一个中国原则和中美三个联合公报，是美国政府向中方做出的严肃承诺。我们敦促美方用实际行动恪守承诺，不向台独势力发出错误信号，以实际行动维护台海和平稳定。民进党当局以美谋独啊，必遭失败。那事实上，在今天开会前不久呢，就有媒体爆出，美国的几名前官员将从今天起访问台湾，并与台当局的官员见面。那美方的措辞是，此次访问是以非官方的形式进行的。对此，马晓光也点出，所谓官方与非官方呢，只是打出来的骗人幌子。这也意味着，此举仍然是暴露了民进党当局以美谋独的本质。不过，马晓光也强调，虽然美台之间的勾连破坏了两岸关系的和平稳定，但这也并不会改变台湾是中国一部分的现实。外交部发言人赵立坚在周三的记者会上，也对台美最新的勾连活动进行揭批。首先，我想说明，蔡英文只是中国的一个地方领导人，中方坚决反对任何形式的美台官方往来。这是中方的一贯明确立场。中方已就美政府派员赴台活动。向美方提出严正交涉。此外，解放军在台海周边的例行军事演练也引发岛内媒体的持续关注。据台湾中时新闻网报道，台空军周一发布消息称，当天共有二十五架次解放军军机进入台湾西南空域。台中央社渲染到，这是规模最大的一次，也是今年数量最多的一次。事实上，在岛内媒体的报道中，解放军破纪录军事行动频频发生，记录类别包括军机数量、展开训练的时间等。马晓光在周四的记者会上就表示，解放军台海军事行动释放的信号很明确。解放军的啊，上述军事啊演训行动啊，他释放的信号就是啊，我们遏制台独啊，遏制台美勾连啊，不是光用嘴说的。台独是一条走不通的绝路，我们警告民进党当局，挟洋自重，以美谋独。甚至狂妄的幻想以武谋独，都是以阵止渴，啊，只会把台湾推向灾难。台湾媒体炒作这个解放军军机，呃，军演规模创纪录呢，其实是他最近一段时间以来的一个惯用的伎俩，就是说，呃，台军认为啊、呃，有助于加强，就是是让岛内。呃，整体的舆论保持一个紧绷的这样一个环境，有利于台军获得更多的这个经费。而从这个台湾当局的角度讲呢，会让这个台湾整体的舆论啊，更多的去注意到这个所谓的这个台湾防御的这么一个呃议题上来，从而呢，将这个台湾当下比较。呃，集中而且迫切的民生议题，减小它的这个曝光度和关注度，所以呢，为它的这个呃顺利执政也是减小一些压力。
。面对大陆释放的明确信号，民进党当局仍未放弃以武谋独。近日，台防务部门以补充弹药采购为由，增加两百亿新台币的预算，计划增购美制“爱国者三”增程型导弹。台媒还吹嘘称，“爱国者三”增程型导弹的防御范围更广，能让台湾防空能力大升级，在战时还能够机动部署，让敌人难以掌握。台湾海军首艘自造万吨级两栖运输舰“玉山舰”周二下水，台军声称未来此舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。蔡英文出席了当天的典礼，并在讲话中大肆吹嘘自造潜艇能强化台湾海军执行任务的能力，让防务力量更加坚实，是一个重要的里程碑。滑稽的是，此时的台湾民众根本就不关心他吹嘘的防务力量。岛内各大网站上群情激愤，都在痛批蔡当局对日本排核废水轻描淡写。实际上，马晓光在周三的记者会上就明确指出，民进党当局的一些政客顽固坚持搞台独分裂、挟洋自重，时常口出狂言，不自量力，难逃历史的惩罚。无论是外部势力以台制华，还是台独势力以武谋独。在十四亿中国人民遏制台独、捍卫国家主权、领土完整的坚强决心和强大能力面前，都会注定失败。好的，相关话题来连线特别评论员孙兴杰。孙先生您好，美国总统气候问题特使克里周三起访华，中美两国应对气候变化的官员将举行会晤。拜登政府上台以来，克里是首位访华的美国高官。那么对此，您有什么样的观察吗？美国拜登政府将举行气候问题的全球峰会。在峰会之前，作为美国气候特使的克里在全球气候外交的舞台上进行穿梭。无论如何，中国是美国举行这一峰会难以绕开的一个国家。奥巴马总统上任之后不久，就举行了全球的核峰会，为奥巴马赢得了诺贝尔和平奖。而拜登上台之后呢？将气候变化作为美国及其国际社会面临的重大的挑战，因此在上任之后就要召开气候变化的全球峰会，多少有点奥巴马和峰会的影子，同样的套路和配方。从中美关系的全局来看，气候变化是中美双方在当下以及未来一段时间可以进行合作的议题。克里成为拜登政府首访中国的高官，也是在预料之中。此外呢，美国对华政策的轮廓初步呈现，首先就是拜登政府不承认中美之间是对抗关系，拒绝承认美国对华遏制和打压是对抗行为，而是强调中美之间是竞争关系。竞争就意味着双方在同一个框架和舞台上有竞争，也有合作。嗯。几乎就在克里抵达上海的同时，一个由美国前参议院率领的所谓非官方代表团抵达台北。民进党当局甚至派出外事部门负责人吴钊燮到机场接机。您对此如何看呢？拜登政府只是将台湾作为一枚棋子而已。近期呢，美国通过了法案，降低了美台官方交往的门槛，这违反了中美关系的基本原则，试图踩踏中美关系的底线。美国政府同时将台湾作为提款机，除了不对等的贸易之外，就是向台湾出售军火。对台湾来说呢，购买价高质次的美国武器不过是增加一些心理安慰而已。未来的战争是难以想象的，也是台湾无法承担的。从特朗普政府时期，台湾就甘当中美军事竞争夹缝中的棋子。虽然岛内媒体不断以解放军、海空军的实战演练作为话题进行炒作、博取眼球，但是亚太地区地缘政治的焦点是中美军事关系，而军事呢，只是中美关系大局中的其中一部分。因此，台湾卷入到了一场极其复杂的棋局之中。好的，谢谢孙先生在线与我们分享您的观点，谢谢。在香港继续完善选举制度的同时，国安法的威力也不断显现。反中乱港分子陆续受到法律制裁，因前年包围警察总部案已解散的前港独组织香港众志秘书长黄之锋，早前被判十三个半月，现在正在监狱服刑。周二，他再次因参与未经批准集结被判即时监禁四个月。保安局局长李家超说。香港国安法是香港国家安全的定海神针，香港纪律部队将全身心守护香港的安全。
周二在香港东区裁判法院仍在服刑的黄之锋，被控明知而参与未经批准集结罪和在未经批准集结中使用蒙面物品罪两项罪名，分别被判四个月刑期和监禁十日，两项罪行同时执行。控罪指他于二零一九年十月五号在香港，连同其他身份不详的人，在无合理辩解下参与一个未经批准的集结。同时，控罪还指其同日在金钟道参与未经批准集结时。使用相当可能阻止辨识身份的蒙面物品，即一个挂耳式口罩，违反禁止蒙面规例。参与同一场未经批准集结的蓝炒派人士古思瑶，同时也被判入狱五个月。之前，他被控于二零二零年七月在法院外侮辱国旗，今年一月二十八号在香港西九龙法院被判监四个月。深圳卫视注意到，数案在身的黄之锋不仅面临多个未经批准集结案的审讯，他早前还因参加“蓝炒三十五家”计划，在服刑期间被捕，并因涉嫌违反香港国安法中的串谋颠覆国家政权罪被起诉。而不久前，另一名反中乱港分子黎智英又假惺惺地发表家书，对香港大泼脏水，为黄梅加油鼓劲。周二，《人民日报》发表人民锐评称，反中乱港分子倒掉之日，正是香港振奋繁荣之时。文章指，几乎所有反中乱港分子都有一个共同特点，那就是不惜赔上全香港的利益，千方百计实现外国主子的受益，满足自己的私利。以黎智英为首的黄梅是病毒，是反中乱港者的魔。找必须斩断。我们坚信，黎智英们穷途末路之际，正是香港重回正轨之时，正是香港稳定繁荣之时。香港特区政府保安局局长李家超周二接受中新社采访时表示，香港目前面临的国家安全风险有两个方面：第一，鼓吹港独的人还没死心，还在通过报纸、网络、电影等鼓吹这方面的思想。第二，有一些个别的极端分子，如果思想被激化，变成外国的棋子，也会采取独狼式的恐怖活动。李家超举例说，在2019年至2020年的黑豹期间，有超过20个案件都涉及到恐怖主义，在一个案件里面搜获了10公斤的炸药。如果爆炸， 1 0 0米内的建筑物都会塌下来。另外呢，我们有 TATP 这个炸药，这个炸药是军事炸药以外的最强烈的炸药，在恐怖世界的叫它的“撒旦之母”啊，所以你知道它的危害性是怎怎么样了。但是呢，香港警队是真的有高效的，他们的情报工作做得真的很到位，而且他们也很专业，都化解了我们这个二十多个案件里面的对香港可能带来的风险。李家超强调，香港国安法在维护国家安全方面是定海神针，把香港的国家安全风险降到最低。但香港的国家安全仍存在风险，香港纪律部队非常有信心保护香港的安宁、太平和繁荣稳定，全力以赴保护国家安全。据港府周三发布的新闻公报，香港海关及警方于周二和周三在香港旺角和马鞍山检获一批疑似未取得有效进口许可证的战略物品，包括一百三十三个防毒面具、一百七十五个过滤器及四个头盔，并拘捕八人。一经定罪，最高可被判处无限额罚款及监禁七年。我觉得香港的这个恐怖主义的活动啊，应该说这个风险是在升高的，呃。因为呢，呃，这个反动乱港势力，他们是不甘心的，呃、他们叫叫嚣着要南炒，南炒就是要跟，呃，把香港呢要同归于尽，他们可能会采用一些暴力恐怖活动，来嘛扰乱香港的这个，呃，治安，来破坏香港的这个稳定，来危害香港的这个国际金融中心地位以及国际自由贸易港的地位，因此呢，呃，我觉得这个风险还是非常高的。自香港国安法生效以来，港府不断加强公务员对国家安全和限制的认识。公务员事务局要求政府公务员需签署声明或进行宣誓，确认其拥护基本法、效忠香港特区和对香港特区政府负责。香港公务员事务局局长聂德权表示，截至四月一号，已收到约十七万名公务员签署的声明，只有一百二十九名公务员不理会、拒绝签署或拒绝交回声明。特区政府将要求他。他们离开公务员队伍，而爱国者治港的基本原则确立之后，如何对香港公务员队伍展开培训，也是各方关注的焦点
。聂德全周一表示，希望公务员有机会到内地政府机构和部门挂职一段时间，观察当地政府运作。据香港公务员事务局披露， 2 0 1 8及2019年分别有930及1180名中高级及首长级公务员到内地参加国家事务培训和考察交流。在内地学习的课程内容主要涵盖国家宪法与基本法、中央与香港特区的关系、国家最新政策等等。我觉得，呃，聂德权的这个建议就是有利于香港公务员加强对香港内地、对内地的。呃，认识和了解，以及对中国国情的认识，有利于深化这个香港特区和内地的这个合作，有利于呢更好的，就是说在大湾区建设方面进行这个协调和合作，有利于香港啊，就是说进一步的更好的融合进入国家的大发展，呃，国家发展这个大局当中。好的，相关话题来连线北京航空航天大学“一国两制”法律研究中心执行主任田飞龙。田先生您好，防止港独势力和外国反华势力的政治代理人进入香港政权机关，香港二零二一年完善选举制度综合修订条例草案从哪几个层次支起了安全网呢？呃，特区政府在呃全国人大及常委会。完成中央立法层面的选举制度的呃有关呃修订之后呢，呃快速启动了本地立法的呃进程。我们看到在四月十三日，呃已经呃推出了呃本地的呃选举修例草案，呃整体呢有七百多页，而且是非常精细的将呃爱国者治港以及呃中央的有关呃立法规范与立法精神呢。贯彻到了呃本地的选举呃法律当中，呃那那这样一个本地立法呢，与中央层面的呃立法其实贯彻共同的呃法律原则，就是要将爱国者治港落实到选举制度的每一个环节。在修订草案当中，我们注意到了，在呃选委会的构成当中啊、呃，以及有关的提名机制，特别是在资格审查委员会当中呢，呃重视呃落实爱国者治港。呃，那么确认通过法律规范的形式，通过严谨的呃资格审查程序，呃来过滤呃反中乱港势力，确保符合爱国者标准的人呢，才能进入相应的呃选举的范畴，呃开展呃合法的选举活动。呃，同时呢，对呃操纵破坏有关选举，特别是容易受到呃外部势力跟本土极端势力呃操纵的一些呃选举环节呢。呃，进行呃呃进行法律的修订，呃，那规定相应的法则，呃，进行本地法律上的规管，啊、呃，应该说特区政府的呃修订呃条例呃修订草案条例呢，呃，那是比较全面准确的落实了呃中央有关立法的精神，将爱国者治港呢呃落到香港选举制度的呃每一个环节，落到了实处，呃，我相信这样一个本地立法的转化。呃，确实能够呃，使得香港的爱国者治港呢，从此掷地有声，呃，全面准确的得到落实，使香港民主政治的游戏呢，呃，获得一个新的规则。周二，美国总统拜登和俄罗斯领导人普京通了电话，两人讨论的议题除了美俄关系之外，也包括俄乌边境局势。连日来，乌克兰东部紧张局势升级，俄乌两国边境重兵集结，双方剑拔弩张，大有战事一触即发之势。那么，俄乌关系为何极度紧张？美俄领导人在关键时点的通话能否让局势迅速降温？来看报道。在拜登和普京的最新通话中，两人提议未来几个月内在第三国举行会晤，全面讨论美俄问题。白宫发表的声明强调了美方对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺，并对俄罗斯在克里米亚和俄乌边境的军力集结表示关切，呼吁俄方缓和紧张局势。俄方的声明则淡化了拜登发出的警告，仅称双方讨论了乌克兰内部危机。普京重申基于明斯克协议的政治解决方案。明斯克协议是乌政府军与乌东部民间武装于2014年和2015年在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。此前双方爆发了大规模武装冲突，协议签署后冲突得到控制，但小规模交火时有发生
。最近一段时间，乌克兰东部局势再度趋紧。乌克兰政府先是宣布要收回克里米亚，并结束俄对乌东部的侵略，同时大力打击乌国内亲俄势力。此后又不断向东部地区增兵。乌克兰总统泽连斯基近来频繁前往乌东部慰问一线官兵。周一，他还身着防弹衣赴前线视察，意在提振士气。Is there a chance that the Russians could be planning an invasion? Of course, of course, we know it.、Uh, beginning from 2014, we know that it can be, it can be anyway. Each day, it、yeah. can be. So they are ready, and but but we are also ready because we are on our. 四月三号，乌克兰政府军使用了违反明斯克协议的一百二十二毫米大规模口径火炮，还出动了携带爆炸物的无人机，再次向东部顿巴斯地区发动炮击，造成一名无辜儿童身亡。吊诡的是，炮击前一天，拜登首次与泽连斯基通电话，表示要维护乌克兰的主权和领土完整，不会在乌东部局势升级时让乌克兰独自面对俄罗斯。美国国防部长奥斯汀则在更早一天与乌克兰国防部长塔兰通电话。塔兰对外宣称，一旦乌克兰与俄罗斯发生冲突，乌方将得到美方的支持。乌国防部的消息称，美国代表团当天还访问了乌东部顿巴斯前沿阵地，并与乌克兰武装部队的军官和士兵进行了交谈。另据土耳其外交部透露，美国海军两艘战舰计划于十四号到十五号通过博斯普鲁斯海峡进入黑海，并停留至五月四号，以警告俄罗斯。We have sent、uh, that message very clearly to our、uh, Ukrainian counterparts、uh, and implicitly、um, to the Russians、uh, as well、uh, that we stand by、uh, Kiev. We stand by our partner、uh, Ukraine in the face of this intimidation and aggression. 泽连斯基还通过社交媒体表示，希望北约今年把乌克兰纳入北约成员国行动计划，称此举将向俄罗斯释放切实信号。在此情况下，俄方近来也往克里米亚方向以及与乌克兰接壤地区集结部队，并对乌方发出严厉警告。从军事安全角度来讲，如果乌克兰加入北约，那么北约的这样一个。军事防御系统，包括导弹防御系统，直接架到俄罗斯的门家门口，北约跟俄罗斯逐渐成为邻居，这是他难以想象的。目前，乌克兰和俄罗斯都在乌东方向派遣了大量兵力。乌克兰政府军总共调动了七个作战旅、两个集团军的兵力，第八支作战旅和第三支后备集团军也正在增援和调动之中，共约十万名军人，包括五百辆重型坦克、三百辆步兵战车和两百门自行火炮等。俄罗斯方面则出动八个机械化师，约二十五万人，一万余辆坦克装甲车辆，近百门大口径火炮，靠近顿巴斯部署。俄罗斯国防部长绍伊古日前称，掌握的情报显示，北约方面将在俄罗斯边境附近部署约四万人。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰东部顿巴斯地区当前局势非常危险，随时可能爆发内战，希望乌克兰方面保持冷静。有分析认为，乌东局势的升级，一方面是由于拜登政府和民主党显然比特朗普政府和共和党对于干涉乌克兰局势有更强的意愿；另一方面，乌政府因一系列内政问题导致国内民意支持率下滑，因此也需要通过提升乌东问题关注度，获得民众支持，提升支持率。本质的问题也是乌克兰，呃，国内治理的不好，他没有找到一条符合自身国情的发展道路。不过，也有观点认为，从二零一四年至今，美国已多次提出要对乌克兰进行军事援助，却多次跳票。美国基于自身利益，不太可能动用武力直接干预乌东局势。在缺乏有利外援的情况下，乌克兰政府主动向东部民间武装发起大规模进攻的可能性也不大。实际上，再次发生这个直接军事冲突的可能性。啊，是不大的。西方呢，很多也是虚张声势。当年说要推翻阿萨德，当年说要把克里米亚拿回来，拿回来了吗？啊，这俄罗斯大家都知道，这个西方人啊，既看不起他，但又怕他。啊，你不仁我就不义，啊，俄罗斯尽管经济上啊衰落了，但是呢，军事安全上啊，战略博弈能力是巨大的。不顾国内外民众强烈质疑，日本执意排放核废水引众怒。周三，中国外交部再发三问，斥责日本政府这一不负责任的决定。日本最终选择将核废水排入海洋，根本原因是什么？日本要为此付出哪些代价？稍后带来深入报道。日本政府周二正式决定将东京电力公司福岛第一核电站中含有放射性物质的核废水排放至海洋，在日本国内以及国际上都引起轩然大波。周三，外交部再发三问，斥责日本政府这一不负责任的决定。
。有分析指，日本最终选择将核废水排入海洋，根本原因就在于它的成本最低。日本政府想尽办法转移媒体和本国民众视线，但谎言最终将被现实轻松击溃。根据日本媒体报道，日方排海工作预计两年后开始，将持续三十年。拟排放核废水超过一百万吨，排放数量之大、持续时间之长、涉及地域之广、风险等级之高，前所未有。在周三的外交部例行记者会上，反人赵立坚向日本政府接连发三问：第一，日方真的听到了国内外的质疑和担忧吗？第二。日方此举真的符合国际法吗？第三，日方拟排放的核废水真的符合国际标准吗？赵立坚表示，日本是联合国海洋法公约缔约国，应当知道公约有关规定。根据公约，各国应采取一切必要措施，确保在其管辖或控制范围内的事件或活动所造成的污染，不致扩大到行使主权权利的区域之外。但由于洋流、量级、洄游鱼类等因素，日本核废水排海将不可避免地造成跨境影响。有人说，日方做出决定，征得了美方的许可。我要强调的是，美国的许可不等于国际社会的许可。美国居然还对日方表示了感谢。既然美方重视环境问题，就应该切实负起责任，从维护海洋环境和人类健康安全出发，敦促日方以诚实、科学、负责任的态度，慎重对待福岛核电站事故核废水处置问题，而不是不分是非、不讲原则，采取双重标准。赵立坚还引用相关数据称，国际原子能机构专家组评估报告明确指出，福岛核电站现有经过处理的含氚废水中仍含有其他放射性核素。有关迹象就表明，日本福岛核污染可能已经扩散到北美地区。海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方处理核废水，不应让全世界买单。至于你提到的，日本个别官员称，这些水喝了也没事儿，那请他喝了再说。日本水与病因见不远，当地受害民众的伤痛还未抚平，日方不应忘却历史悲剧，更不应揣着明白装糊涂。菅义伟政府不负责任的决定，在日本国内引发了广泛的抗议声浪。一些民众在东京首相官邸附近手持“不要将核废水排放入海”“停止倾倒核废水”等标语，高呼“请倾听民众呼声”等口号，抗议日本政府将核废水排入大海的决定。しない。国民に聞かない。だから国民に聞く政治はあの続けないといけない。えー、まあ事故が起きてしまったからね。あのそのその時に広がった分はまああの除染するとかして少しずつ縮めていくんだけれど、その事故の後にですね汚染を広めていくようなね愚かなことはやめてもらいたいと。日本最大在野党立宪民主党代表知野幸男表示，日本政府的做法完全无视福岛民众的呼声，不能接受日本政府这一决定。国际环保组织绿色和平日本分部表示，日本政府的决定是完全不合理的。日方没有使用现有最佳技术，而是选择了最廉价的方案。作为日本的邻国，韩国更是强烈抗议日本政府的这一决定。韩国政府第一时间召见了日本驻韩大使向星孝一，并召开了机构内部紧急会议，以制定应对措施。韩国总统文在寅表示：“我不得不说，作为一个在地理上离日本最近、与日本共享该海域的国家，对这一决定有很多担忧。”在周三的另一次会议上，文在寅还呼吁寻求将日本的举动提交国际海洋法法庭的方法，包括申请禁令。周三，韩国发生了一系列抗议活动，抗议人士包括政界人士、地方官员、渔民和环保活动人士。抗议地点包括日本驻首尔大使馆、日本驻釜山和济州岛的领事馆。
。一个由二十五个韩国渔业组织组成的联盟举行了一场集会，并向日本大使馆递交了一份书面抗议书，敦促日本撤销这一决定，并要求首尔禁止进口日本渔业产品。